ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మీ పర్ఫెక్ట్ పాడు చెప్పనా పదండి నిజంగా చెప్తున్నాను ఇదేదో మన ఇంటర్వ్యూ కాంటాక్ట్స్ లో కాదండి ఓకే పది నిమిషాలు జస్ట్ కాదండి కాదు మామూలుగా అలాగే మాట్లాడితే కోర్స్ మనం బురదలో కాలు పెడుతుంటే అది బురద కాదు బురద కాదు అని కూడా బురద అది బురద ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి తప్పుకోవడం బెటరా అక్కడే ఉండి మంచిగా మనం మనం ఎలివేట్ చేసుకుని ఆ బురద తొక్కడం బెటరా నెగిటివ్ గా దూరం వెళ్ళడం బెటర్ బై ఛాన్స్ మీరు కాలు పెట్టేశారు బురదలో ఓకే బురద ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి మీ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ని ఇంటర్నల్ వరల్డ్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు మీరు ఉండేదే కరెక్ట్ పాయింట్ తీస్తున్నారు ఇవన్నీ చెప్పడం ఈజీ ఇప్పుడు అందరూ వినేటప్పుడు వినేంత వరకు ఆహా నేను రేపటి నుంచి ఇలా ఉంటానంటారు ఈ ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అలా ఉండలేరు కర్మ అనేది మనం ఏదో చేసి ఉంటాము దానికి ఫలితమే ఉంటుంది లైఫ్ లో యాక్చువల్లీ నేను విపక్ష అనేది ఎలా వచ్చిందని నా లైఫ్ లో కూడా నేను చెప్పనా నాకు రొటీన్ మాట్లాడటం ఫ్రెండ్స్ బంధువులు నచ్చేది కాదు ఇంకా డీప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి వస్తాయా ఏమన్నా మీకు నేను ఎవరిని ఎందుకు పుట్టాను ఇలాంటివి అంతంతా ఆలోచించను కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఒక కాస్ట్ జరిగింది నా లైఫ్ అంతా ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి మౌన పోరాటం అనేది మనం లోపల చేసుకుంటే మనకు స్ట్రా మేం స్ట్రాంగ్గా ఉంటాము బట్ బయట పోరాటం వచ్చినప్పుడు ఎదిరించి కత్తి పట్టుకోవడానికి రెడీ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు ఏమన్నా మీరు మనం పోయాక ఎక్కడికి వెళ్తామని ఐఎమ్ రెడీ టు డై అంటే ఎలా అంటే లైఫ్ అందరికీ నమస్కారం హలో హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవ్వకముందు పది నిమిషాల పాటు అలా మౌనంగా కూర్చున్నాను అక్కడ థీమ్ ఏంటంటే ఒక టైంలో మౌన పోరాటం చూసాం కదా ఆ తర్వాత మౌన దీక్ష ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మౌనంగా ఉంటూ తన సాధనని కొనసాగిస్తూ విపశన ద్వారా అండ్ ఆల్సో జీవితంలోని ఎన్నో విషయాలు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని నటి యమున గారు చాలా 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 ఇవాల్వ్ అయ్యారు అండ్ తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఎప్పుడు కలిసినా కూడా కొంచెం కొంచెం పంచుకుంటూ ఉంటారు సో నేను అన్నాను ఒక్కసారి ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులతో కూడా మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పంచుకుంటారా అని అండ్ షీ అగ్రీడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ విత్ మీ ది యాక్టర్ అండ్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ యమున గారు యమున గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ అండి చాలా బాగుంది ఇట్స్ గుడ్ అండి నిజంగానే చేశాను ఒక టెన్ మినిట్స్ అండ్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఇదేదో మన ఇంటర్వ్యూ కాంటాక్ట్స్లో కాదండి ఓకే పది నిమిషాలు జస్ట్ కాదండి కాదు మామూలుగా మాట్లాడితే అలాగే మాట్లాడితే దగ్గర అవుతాము అబ్సల్యూట్లీ నాకు ఆ లిబర్టీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ యమున సీరియస్లీ టెన్ మినిట్స్ క్వాయిట్ గా కూర్చున్నందుకు అసలు మొత్తం డైమెన్షన్ షిఫ్ట్ అయినట్టు అనిపించింది అంతకు ముందు చాలా అలజడిగా ఉన్నాను ఏమిటి కనెక్షన్ అసలు అర్థం కానిది పది నిమిషాల్లో మనం కామ్ డౌన్ అవ్వడం ఏంటి మీకు ఇంకా చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయి ఉంటాయి యువర్ జర్నీ విత్ దిస్ మెడిటేషన్ అండ్ ధ్యానం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు చెప్పాం కదా ఆ మౌనంగా కూర్చున్నప్పుడే మనలో మనం ట్రావెల్ చేయడం ఉంది కదా చాలా అంటే మన థాట్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయని చూస్తే మనకి నవ్వు వస్తుంది ఒకసారి ఎవ్రీ సెకండ్ మనకు ఏదో తప్పు అయ్యో అదేంటి అది పడిపోతుందేమో అయ్యో వర్షం వస్తే ఇప్పుడు ఏంటి అయ్యో ట్రాఫిక్ ఉంది అంటే నెగిటివ్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది అవంతా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ పోతే మెడిటేషన్లో ఓ ఇవంతా ఇవంతా మనం తీసేసేయాలి ఇవంతా కాదు ఇవంతా కాదు అనేసి మన యూనివర్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఉంది కదా అది చాలా ఈజీగా ఒక వే దొరుకుతుంది అనమాట అంటే టోటల్గా మన చుట్టూ ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎంత ఉందో నెగిటివ్ ఉంటుంది మనం ఎలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం మనం ఎటు వెళ్తున్నాం అనేది మనకు మెడిటేషన్లో తెలుస్తుంది రైట్ అది సో మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని మీరు మీరు కూడా చాలా సార్లు అని నేను విన్నాను మన కాన్వర్సేషన్స్లో అసలు హౌ డూ యూ డిఫైన్ వాట్ ఇస్ పాజిటివ్ వాట్ ఇస్ నెగిటివ్ అనేది ఒక విషయాన్ని ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చి బయట జరిగింది కదా దాన్ని ఎలా తీసుకుంటామనేది అంటే నాకు దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటే అదేంటి ఇలా అయిపోయింది నాకు ఇన్ని ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అని అనుకోవడం ఒకటి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఒక రకం మంచి అవకాశం వచ్చింది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అని అనుకోవడం పాజిటివిటీ అనమాట ఒక నెగిటివ్ విషయం జరిగినప్పుడు కూడా ఆ నెగిటివ్లో కూడా అరే ఇది జరగడం వల్ల నాకు ఈ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను తెలుసుకున్నాను అంటే ఇలా చేయకూడదు నెక్స్ట్ టైం అని తెలుసుకున్నాను అనుకోవడం పాజిటివిటీ ఇలా పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి నెగిటివ్లో కూడా 
సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనకి మామూలుగా మనలో రెండు ఉంటాయి సమపాళ్లలో అవి మనం పాజిటివ్ పెంచుకుంటూ పోతే ఇది చిన్నది అయిపోతుంది పెద్ద గీత చిన్న గీత లాగే పాజిటివ్ పెంచుకుంటూ పోయి దీని గురించి అసలు మాట్లాడకపోవడం బెటరా లేకపోతే ఇది వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా పాజిటివ్ తో ఎదుర్కోవాలని దాన్ని డైరెక్ట్ గా డీల్ చేయడం బెటరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట వాళ్ళు చాలా మంది మాట్లాడతారు ఆఫీస్ లో మా ప్రవీణ్ వచ్చి ఏదో నన్ను ఒక మాట అనేసారు నేను కొంచెం బాధపడ్డాను దాని నుంచి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనే ఇది వస్తుంది కదా కంపారిజన్ హౌ డూ డీల్ విత్ సిచ్యువేషన్స్ అప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మీరు వాళ్ళని హీల్ చేయాలి అంటే అతను ఒక మాట మిమ్మల్ని అన్నారంటే ఆ రియాక్షన్ వచ్చి మీ మీద అయి ఉండకపోవచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్ ఇంకేదో ఉండొచ్చు ఇంకేదో తను ఫేస్ చేస్తుండొచ్చు ఆ టైంలో మిమ్మల్ని చూడగానే ఆ లో ఫ్రీక్వెన్సీతో మిమ్మల్ని అని ఉండొచ్చు సో మీరు అప్పుడు ఓకే క్షమించాడు ఫస్ట్ వచ్చి ప్రవీణ్ ఏదో తెలియ కూడా మాట్లాడాడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామో ఏదో ఒక స్మైల్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇది జరిగింది నాకు మొన్న ఒక షూటింగ్లో జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే షూటింగ్లో ఒక షార్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా డైరెక్టర్ కాకుండా వేరే అతనికి ఒక షార్ట్ తీయమని ఇచ్చారు అంటే అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అప్పుడు ఇది కొంచెం రాంగ్ షార్ట్ అవుతుంది అంటే నేను ఎమోషనల్గా మాట్లాడుతున్నాను ఇద్దరు కొడుకు కొట్టుకుంటున్నారు నేనేమనంటే వాళ్ళు కొట్టుకోవడం ఆపేసిన తర్వాత నాకు ఎమోషన్ వస్తుంది కానీ కొట్టుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఎమోషన్ ఎలా వస్తుంది ఆపడానికి ఒకటి చంపేస్తున్నారంటే పొడి చేస్తుంటే ఆపుదాము ఆపిన తర్వాత డైలాగ్ వస్తుంది అని చెప్పాను లేదు లేదు ఇది ఇలాగే ఉంది స్క్రిప్ట్లో ఇలా ఉంది అంటే స్క్రిప్ట్లో ఉండొచ్చు బట్ నువ్వు కొంచెం క్రియేటివిటీగా ఆలోచించు అని చెప్పాను చెప్తే అది వినలేదు నేను రెండు రకాల షార్ట్లు వేశాను ఈ రకము చేశాను ఆ రకం నేను చెప్పినట్టు కానీ ఇది చేశాను చేసేసి నువ్వు చూడంటే తనకు రియలైజ్ అయ్యాడు అంటే ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నప్పుడు ఇది కరెక్ట్ షార్ట్ కాదని అర్థమైంది సో అని అనుకున్నాక ఇట్స్ ఓకే బాయ్ అని చెప్పేసి వచ్చేసాను నేను ఇమ్మీడియట్గా అతనికి ఏమనుకున్నానంటే ఓకే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్సే ఒకసారి మిస్టేక్ అవుతుంది అతను తెలియకుండా అతని నాలెడ్జ్లో కొంచెం మిస్టేక్ అయింది ఇట్స్ ఓకే అని నేను ఇమ్మీడియట్గా అతనికి క్షమించేసి ఇంకా మనం ఒక గ్రాటిట్యూడ్తో వచ్చేసాను అనమాట అలా వచ్చేసరికి ఇమ్మీడియట్గా వితిన్ టెన్ మినిట్స్ నాకు కాల్ వచ్చింది సారీ మ్యామ్ అనేది అంటే వాళ్ళ మిస్టేక్స్ని కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం అవకాశం ఇవ్వాలి వాళ్ళని హీల్ చేయగలగాలి వాళ్ళు ఏ సిచ్యువేషన్లో అర్థం చేసుకున్నారు అది తెలియకుండా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ప్రవీణ్ గారు మిమ్మల్ని అన్నారంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏంటో లేదు లేదా నిజంగా అంది నాకు మిస్టే ఫస్ట్ ఏంటో మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే నిజంగా నా సైడ్ మిస్టేక్ ఉందా ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి నిజంగా మిస్టేక్ లేదు కాన్ఫిడెంట్గా తెలుసు మీకు అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలంటే ఓకే హీల్ చేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం మహాడినప్పుడు ఆ ప్రవీణ్ క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని ఒక పాజిటివ్ ఇలా చూసారో నెక్స్ట్ టైం ఆయనే వచ్చి సరదాగా అన్నీ మర్చిపోయి మాట్లాడతారు ఇది నేచర్ అనమాట నేచర్లో అదే మనం ఏది ఇస్తాం అదే తిరిగి వస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా ఇది కూడా ఇలా తీసుకోవాలి సో డైలీ జీవితంలో యమున గారు ఏది ఇస్తూ ఉంటారు మీ చుట్టుపక్కల పరిసరాలకి ప్రదేశాలకి ఇంకా వ్యక్తులకి అంటే కాన్షియస్ ప్రేమ 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 ఇస్తాను ప్రతి మూమెంట్ ప్రేమ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది స్వార్థమని కాదు కానీ ప్రపంచం అంతా మొత్తం ప్రేమతో మనం చూస్తూ ఉంటే మన మనల్ని కూడా అలాగే చూడడం స్టార్ట్ అవుతుంది నేచర్ నుంచి కూడా అదే వస్తుంది ప్రతి మనిషి నుంచి ప్రేమ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్సా కంప్లీట్ చాలా చాలా ఎక్స్పీ అంటే నాకు ముందు ఇంత డీటెయిల్ తెలియదు కానీ నేను ప్రతి డే నేను అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను నేను ప్రేమ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి చూడగానే హాయ్ స్వప్న అలా అనగానే మీరు డెఫ్ డెఫినెట్గా మీరు మీరు కూడా హాయ్ అంటారు కానీ హాయ్ అన్ అనలేరు యూ కాంట్ సో నేను ఆ ప్రేమతో ఉంటాను బిచాన్స్ మీకు ఎదురు నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా చేంజెస్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎవరో నెగిటివ్గా ఇలా చూసి ఇలా ఏంటి ఆవిడ వచ్చిందా అనేట్టుగా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టుంటారు అనుకోండి వాళ్ళు చూసి హాయ్ అండి బాగున్నారా అని అన్నా అనుకోండి హాయ్ బాగున్నాను ఇమ్మీడియట్గా స్మైల్ వచ్చేస్తుంది సో అక్కడ మనం మన ఈగో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఏంటి నన్ను అలా చూస్తున్నాడు నేను కూడా ఎలా చూస్తున్నావు అంటే అక్కడ నుంచి ఇద్దరికి అదే అవుతుంది అదే లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇద్దరు ఉంటారు ఎంతసేపటికి మీరు నెగిటివ్గానే ఉంటారు సో మీరు ప్రేమ ప్రేమ ఎంత ప్రేమ పంచితే అంత ఆప్యాయంగా ఉంటే అసలు యూనివర్స్ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మనకు హ్యాపీగా బాగా కనిపిస్తుంది సో ఈ మధ్య యమున మీకు అసలు అంటే ప్రొఫెషనల్గా కానీ ఎక్కడా కూడా ఇంట్లో పిల్లలు కానీ బయట కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని మీ మీద ఏ తొమ్మిది గంటలకు వస్తాను నన్ను ఏంటి టెన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ టెన్ అయింది ఇలాంటివి ఏమి అవ్వలేదా ఎప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఎప్పుడు అవ్వదు బైచాన్స్ ఇప్పుడే ఇప్పుడే జరిగింది మీతో అంటే నా సిచ్యువేషన్ నా చేతిలో లేదు ట్ర
నేను అప్పుడే మీకు చెప్పేసుకున్నాను మనసులో ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి సో నాకు అన్ని చోట్ల అంతే మా ఇంట్లో కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఇలా జరిగినప్పుడు మ్యాక్సిమం జరగదు మ్యాక్సిమం నేను చాలా డిసిప్లిన్గా మెయింటైన్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు దానికి ఆటోమేటిక్ ఇచ్చేస్తాను సో సూక్ష్మంగా స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తే మీకు లేట్ అవుతుందని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు వెంటనే నేను వెయిట్ చేస్తుంటానని నన్ను విజువలైజ్ చేసి నాకు మీరు పాజిటివ్ థాట్స్ పంపించాను ఓకే స్వప్న ప్లీజ్ అని చెప్పారు అండ్ రాంగ్ అనే అదే వామ్ తో మాట్లాడదాము ఇంటర్వ్యూ ఇలా రావాలి అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది దానికి రివర్స్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది రియాక్షన్స్ ఆ రియాక్షన్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం ఫస్ట్ మనం ముందుకు వెళ్ళి మాట్లాడగలిగితే డెఫినెట్ గా ఈగో లేకుండా ఉంటే యాటిట్యూడ్ అదే డిసిప్లిన్ గా ఉంటే మనం చాలా బాగుంటుంది ఈ రిలేషన్షిప్ లో బాగుంటుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది చాలా మంది ఒక పాయింట్ అయ్యాక ఎన్నో డక్కా ముక్కీలు తిన్నాక లేదంటే ఒక వయసు అయిపోయాక మెడిటేషన్ ఇవన్నీ చేసుకోవాలంటారు బట్ యాక్చువల్లీ యంగ్స్టర్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ అయ్యేదే మనకి టెన్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపు వ్యక్తిత్వం ఆ టీనేజ్ ఇయర్స్ లో ప్రపంచం గురించిన ఇంప్రెషన్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతాయి అవును సో ఆ టైమ్ కి ఎలా వాళ్ళని పాజిటివ్ గా గ్రూమ్ చేయొచ్చు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పియర్ ప్రెషర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నేను ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇన్ఎఫ్ నాకు లేదు నాకు రాదు ఇలాంటి దీని నుంచి హౌ కెన్ బి గ్రూమ్ దెన్ యాక్చువల్లీ వచ్చారంటే గ్రాస్పింగ్ అంతా సెవెన్ ఇయర్స్ లోపు జరుగుతుంది బేబీకి ఒక బేబీ ఏదన్నా తెలుసుకుంటుంది నేర్చుకుంటుంది అది చేస్తుందంటే సెవెన్ ఇయర్స్ లోపలే జరుగుతుంది అందుకనే చిన్నపిల్లలు చూసి బూచోడు వస్తాడు అని భయం పెట్టడం అవన్నీ చేయకూడదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు అందుకనే భయపడతారు డార్క్నెస్ చూసి భయపడి చేస్తుంటారు ఆ డార్క్నెస్ చూసి భయ ఆ భయం అనేది అసలు క్రియేట్ చేయకూడదు అప్పుడు ఏమి చెప్పినా వాళ్ళు గ్రాఫ్ చేసుకుంటారు ఒక టీనేజ్కి వచ్చినప్పుడు మెయిన్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ వచ్చి ఏంటంటే వాళ్ళు అచీవ్ చేస్తున్నారనుకోండి వావ్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి గ్రేట్ చాలా బాగా చేస్తున్నావు అసలు నీకేంటి అని అనాలి లేదా కొంచెం ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ ఉన్నారంటే ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే అందరూ నీ తెలుసా వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేశారు అని అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండి చేస్తుంటే వాళ్ళు కూడా అంతే ముందు ఏం చేయలేదు తర్వాత నేర్చుకున్నారు తర్వాత మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు అదేం ఇది కాదు చేంజెస్ వస్తుంది అనేసి నువ్వు ఎప్పుడు వస్తుంది సూపర్ వస్తుంది నీ టాలెంట్ ఇంక తెలియట్లేదు నీకు అని పాజిటివ్ వేలో చెప్తూ ఉంటేనే పిల్లలు వచ్చి పాజిటివ్ వేలో వాళ్ళ మైండ్లో వచ్చి ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతుంది ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అని చిన్నప్పుడు నువ్వు అంతేరా నువ్వు వేస్ట్ రా నీకు ఎప్పుడు భయం రా ఏదైనా వస్తే మాట్లాడు అంటే వాళ్ళు ఉన్న మైనస్లోని పేరెంట్స్ ఏదైనా మాటకి సరదాగా కూడా చెప్పకూడదు సరదాగా కూడా చెప్పకుండా చాలా ఎప్పుడు పాజిటివ్గా చెప్తూ అసలు నువ్వేంటి కేక అసలు నువ్వు చాలా బాగా నీకు నీకున్న నాలెడ్జ్ నీకు టాలెంట్ నీకు తెలియదు నీ స్కిల్స్ పెంచుకొని బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ మెడిటేషన్ అనేది ఏజ్ ఏజ్ అయిన తర్వాత అంటారు కదా యాక్చువల్ చిన్నప్పటి నుంచే కావాలి వయసు అయిన తర్వాత ఏం చేసుకుంటారు ఎందుకంటే అప్పటికి మీకు ఎనర్జీ కూడా ఉండదు మెడిటేషన్ చేయడానికి అవును ఎనర్జీ కూడా ఉండదు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ దీంట్లో ఆ గ్రోత్ వచ్చి ఉంటే ఆ మెడిటేషన్ కానీ ఈ ఆరా తెలుసుకోవడం నేచర్ అంటే ఏంటి ఒక డిసిప్లిన్ ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ ప్రతి టోటల్గా బిహేవియర్ క్యారెక్టర్ అన్నీ కూడా యాటిట్యూడ్ కూడా మంచి వేలో వచ్చి ఉంటే వాళ్ళకి చాలా లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళ గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు మన మెడిటేషన్ అనేది మనం ఓకే నేను చెప్పే విపర్శన అనేది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ అది పక్కన పెడదాం అది కాకుండా ఒక పిల్లలు ఏదైనా అచీవ్ చేయాలి గోల్స్ అంత రీచ్ అవ్వాలంటే ఈ పాజిటివ్ వే చాలా ఉండాలి కదా నెగిటివ్ అవ్వని కానీ వాళ్ళ స్టెప్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు ఎంతమంది నేను చూశాను నేను సైకాలజిస్ట్ పట్టాభినామ్ దగ్గర ఆయన పిల్ల స్టూడెంట్స్ కోసం అని ఒక ఇది పెడుతుంటారు సాటర్డే సండే అలా పెట్టేవాళ్ళు నాకు ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళేదాన్ని వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళకి చాలా టాలెంట్ ఉంది కానీ మైక్ పట్టుకొని స్టేజ్ మీద మాట్లాడే స్కిల్స్ లేదు వాళ్ళ వాక్ స్టైల్ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు సో అవంతా నేర్పించారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వాక్ స్టైల్ కానీ ఒక కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడడం ఎంతవరకు నవ్వాలి ఒక డ్రెస్సింగ్ ఏంటి అంటే మీరు ప్లేస్ ని బట్టి నవ్వడం ఉంటుంది ఏదో కుళ్ళు చోకలు ఎక్కకుండా వేయకూడదు డిసిప్లిన్ గా మాట్లాడాలి ఎంత వాయిస్ రైజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా స్కిల్స్ కదా సో ఇవంతా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు ఇవన్నీ కూడా ఫ్యామిలీలో కూడా చెప్తూ ఉండాలి అని చెప్తుంటే వాళ్ళకి అవన్నీ వస్తాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఇవే ఇంపార్టెంట్ ఈ స్కిల్ సెట్స్ ఉంటే గనక ఐ థింక్ ఏ రంగంలో ఉన్నా ఎంత తక్కువ చదువున్నా ఎంత ఎక్కువ చదువున్నా వాళ్ళ
ఇదంతా యమున గారు చెప్తున్నారు యమునకి అన్ని తెలుసు అంటే అన్ని తెలుసు అని ఎందుకన్నారు అంటే అనుభవపూర్వకంగా యూ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆ చేంజ్ బిఫోర్ ఏమిటి ఆఫ్టర్ ఏమిటి అని బట్ పేరెంట్స్ కే చాలా సార్లు అవేర్నెస్ ఉండదు విపరీతమైన స్ట్రెస్ ఉంటుంది లైఫ్ లో విపరీతమైన ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళ ఇమోషనల్ ఇదంతా కూడా పిల్లల మీద డంప్ చేస్తారు సో ఎలా ఈ ఫ్యామిలీ బ్యాలెన్స్ ఎలా తీసుకురావాలి ఫ్యామిలీ అంటే అందుకే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ గా ఒక టైమింగ్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చూసుకోవాలి మెంటలీ ఫిట్ గా ఉండడం చూసుకోవాలి పేరెంట్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళ స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళు అనుకున్న టైం కంటే వర్క్ కంటే ఎక్కువ వర్క్ ఉంది నాకు ఫిజికలీ ఫిట్ గా లేను అన్నప్పుడే వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెస్ అంతా పిల్లలు మీరు చూపిస్తారు ఫస్ట్ నేను ఫిట్ గా ఉంటే నేను ఎనర్జిక్ గా ఉంటే నేను మెంటలీ ఫిట్ గా ఉంటే నా పిల్లల్ని పెంచడం పెద్ద కష్టం కాదు స్ట్రెస్ అనేది రాదు స్ట్రెస్ అనే మాట అక్కడ తీసేయాలి స్ట్రెస్ అనే మాట అక్కడ తీసేయాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను నిన్న నాకు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది అంటే టైర్డ్ గా ఉంది బాగా ఇది నిజంగా జరిగింది ఇది ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను అంటే నేచర్ తో కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను నాకు చాలా వర్క్ స్ట్రెస్ ఉంది కొంచెం అన్ఈీగా ఉంది ఎందుకో నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉన్నట్టు ఉంది కళ్ళు వీక్ గా ఉంది ఎనర్జీ లేదు చూసాను ఆర్టిస్ట్ కూడా కనిపెట్టారు మేడం మీరు కొంచెం టైర్డ్గా ఉన్నారు అంటే అవును నాకు నిద్ర వస్తా ఉంది నాకు షూటింగ్ చేసే బుద్ధి కావట్లేదు కానీ సీన్స్ ఉన్నాయి చేయాలి అనేసి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలా మెడిటేషన్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ బాడీని అబ్జర్వ్ చేస్తూ అలా కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత యూనివర్స్ గివ్ మీ ఎనర్జీ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎనర్జీ అనేసి అన్నాను అని ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా అనుకొని ఓకే ఐ మెనర్జీ గేమ్ ఇప్పుడు అనేసి అంటే నేను దీన్ని మా స్విచ్ ఆఫ్ చేశాను టైర్డ్గా ఉన్నాను నా వర్డ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మెనర్జిక్గా ఉన్నాను నాకు యూనివర్స్ ఎనర్జీ ఇచ్చింది అన్నాను విత్ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వచ్చి నేను మంచి సీన్ సూపర్ పర్ఫామ్ చేశాను సో ఈ ఇది వచ్చి మన మైండ్ అండి మన థాట్ ఏంటని అమ్మో నాకు స్ట్రెస్ అమ్మో నాకు టైం వర్క్ అవ్వలేదు అమ్మో నీకు ఇన్ని కష్టాలు అమ్మో నేను కష్టపడుతున్నాను మీరు చదవండి ఈ ఇది చెప్తే పిల్లలకి ఏమవుతుంది స్ట్రెస్ అమ్మ కష్టపడుతుంది ఇంట్లో కష్టాలు ఇవి తప్ప పాజిటివ్ ఎక్కడన్నా ఉందా అదే మదర్ వచ్చేసి నేను ఎనర్జీ గా వర్క్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా ఇంత మంచిగా చేయండి ఏ హ్యాపీగా ఉందాం ఓకే ఈ వర్క్ ఫినిష్ చేసేసి నేను ఈ వర్క్ ఫినిష్ చేస్తాను మనం కలిసి బాగు చేద్దాం ఈ తో ఇది తీసుకురావాలి ఇప్పుడు యాటిట్యూడ్ అంతా ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి బిహేవియర్ నేను అదే చేస్తాను టైర్డ్ అనే వర్డ్ వాడను నేను ఎప్పుడు టైర్డ్ అనే వర్డ్ వాడిన కానీ ఎక్కువ వర్క్ ఉండి ఫినిష్ చేసేస్తాను ఆ ఫినిష్ చేసాక ఈ పని చేద్దాం అంటాను టైర్డ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇంకా నేను వర్క్ చేయగలుగుతున్నాను సో యాక్చువల్లీ బీజ రూపంలో ఎక్కడో టైర్డ్ అనేది అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి అని అది ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకుని వర్క్ ఉంది వర్క్ ఉంది టైర్డ్ అనే వర్డ్ కూడా అది కూడా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కి మన యూనివర్స్ కి మన టైర్డ్ అంటే ఓ టైర్డ్ గా ఉన్నారు అని కాకుండా వర్క్ ఉంది నేను ఫినిష్ చేస్తాను అవి కంప్లీట్ దిస్ దాన్ని కూడా పాజిటివ్ గా మాట్లాడమా అది ఈ మధ్య తెలుసుకున్నాను నేను అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి అల్గోరిదం లాగే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక వర్డ్ టైప్ చేయగానే మొత్తం అంతా అన్ని చోట్ల అవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అవును అలా మీరు అనేది థాట్ లెవెల్ లో జరుగుతుంది అంటారు అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ థాట్ లెవెల్ అలాగే జరుగుతుంది మీ థాట్ ఇది స్టార్ట్ చేసే టైర్డ్ అంటే టైర్డ్ సంబంధించిందే ఉంటాయి మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి నాకు బ్లూ కలర్ అంటే ఇష్టం అన్నారనుకోండి మీకు అన్ని చోట్ల బ్లూ ఎక్కడ అన్ని వస్తాయి ఎందుకంటే మీరు బ్లూ చూస్తారు ఎల్లో చూడరు వెనకాల ఎల్లో ఉంది మీ దగ్గర నేను బ్లూ అని కానీ బ్లూ అని కనిపిస్తాయి నాకు అది మనం మన అలా మనం ఏదో కోరుకుంటే చూస్తున్నప్పుడు ఆ కలరే మనకు అనిపిస్తుంది అక్కడ ఎల్లో లేదా గ్రీన్ ఉందా అన్నీ ఉన్నాయి బట్ మీకు బ్లూనే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీకు బ్లూ ఇష్టపడ్డారు బ్లూ అనే థాట్ మీకు మైండ్కి వచ్చింది అలాగే టైర్డ్ అని నాకు కష్టంగా ఉందను నాకు కష్టం అని నేను కష్టం మీ పిల్లలు కూడా చెప్తుంటారు నేను కష్టపడి నీకు ఫీజు కట్టాను కష్టపడి చదివిస్తున్నాను అంటారు అలా చెప్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి బర్డన్ అవుతుంది కష్టం కష్టం అమ్మ కష్టం అని కష్టం అనే వాడే ఇంట్లో అంతా కష్టాలే పడుతున్నాము అని వాళ్ళకి ఇంకా అదే మేనిఫెస్టేషన్ అవుతుంది అలా కాకుండా హ్యాపీగా ఉండు బాగా చదువుకో ఇలాంటి వర్డ్స్ వాడినప్పుడు హ్యాపీ 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 అంటే హ్యాపీనే వస్తుందండి కష్టం అంటే కష్టమే వస్తుంది ఇది మాత్రం ప్రూవ్ అని అనమాట బ్యూటిఫుల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ మన సర్కమ్ స్టాన్సెస్ మనకి టాక్సిక్ గా ఉన్నాయని తెలిసింది అఫ్ కోర్స్ అది మాటి మాటికి అనకూడదు బట్ అఫ్ కోర్స్ మనం బురదలో కాలు పెడుతుంటే అది బురద కాదు బురద కాదు అని అన్న కూడా బురదే అది బురదే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి తప్పుకోవడం బెటరా అక్కడే ఉండి
ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా చెప్తాను ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్రావెల్ చేస్తున్నారు పక్కనే ఒక గార్బేజ్ బండి వెళ్తుంది ఆ వెళ్తుంటే మీరు అబ్బా కంపోస్తుంది 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 అనేసి బాధపడుతూ ట్రావెల్ చేయడానికి అంటే సరే వదిలేసి యూటర్న్ తీసుకుందాం ఒక టర్న్ తీసుకోండి అక్కడి నుంచి ఆ టర్న్ తీసుకొని ఇంకొక వేల వెళ్తే మీకు మంచి బ్లాసమ్ మంచి గార్డెన్ ఉండొచ్చు సువాసమరితమైన మంచి ప్రజెంట్ మూడ్లకు వెళ్ళొచ్చు కదా ఆ టర్న్ తీసుకోవడంలో మీ చేతుల్లో ఉంది అది నేచర్లో రెండు ఉన్నాయి కదా శ్వాసన భరితమైన ఒక గార్డెన్ ఉంది మంచి ఇది ఉంది ఇక్కడ గార్బేజ్ ఉంది సో ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ మీరు పాజిటివ్కి వెళ్ళాలంటే మీ టర్న్ తీసుకోవాలి అది కూడా మీరు తీసుకోకపోతే తప్పెవరిది నేచర్ దా మీద అంతే కదా మనం తీసుకోవడంలో ఉంటుంది ఆ గార్బేజ్ అక్కడ ఉందంటే దాన్ని మనం తీసుకోకర్లే అక్కర్లేదు తీసుకోవడం వల్ల ఆ గార్బేజ్ మన మైండ్ లో కూడా వస్తుంది అది తీసేసేయాలి ఇమీడియట్ గా నేను ఎప్పుడు అనేదానండి మా పిల్లలకి ఇవంతా నాకు ఈ మధ్య తెలుసు కానీ అప్పుడు చిన్నప్పుడు చెప్పేదాన్ని ఏదైనా ఏడుస్తూ ఏదో కష్టంగా ఉంది అంటే స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆఫ్ అనేదాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ ఎలా అంటే స్విచ్ ఆఫ్ నవ్వు స్మైల్ స్మైల్ అని చెప్పి స్మైల్ చేసి ఓకే కమాన్ ఇప్పుడు ఆ ఒకసారి పక్కన పెట్టు ఒక గేమ్ ఆడదాంరా లేకుంటే ఒక డ్యాన్స్ చేద్దాంరా అని ఒక సాంగ్ పెట్టేసి ఆ మూడ్ అంతా చేంజ్ చేసేదాన్ని సో స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి ఎప్పుడు మన నెగిటివ్ ని బ్యూటిఫుల్ చాలా మంచి పాయింట్ ఇది ఎప్పుడు అదే స్విచ్ ఆఫ్ చేయలేదాన్ని ఎప్పుడు చూసినా చాలా అంటే ఇది ఇది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఏమన్నా దీన్ని గ్రహించి ఆచరణలో పెట్టడం బికాస్ ఇది కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ ఇది ఇదే సాధన అవును యాక్చువల్లీ అంటే మనం వచ్చి ఏ ఎడ్యుకేషన్ లో లేదు మీకు ఎవరు నేర్పించరు ఇది మన ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనం తెలుసుకొని మనం వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అవును అది మనం ఎంతసేపు నేను వెళ్ళి కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నా ఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని నిజంగా చెప్తాను అవన్నీ చేసి చేస్తే నేను ఎందుకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏం చెప్తాను అంతే కదా ఏమి ఇస్తాను నేను వాళ్ళకి మంచి ఇదేమి ఇస్తాను వాళ్ళకి ఏం పెంచుకోలేదు స్కిల్స్ పెంచుకోలేరు సో మనం నేను ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాను అదైన తర్వాత నేను వాళ్ళకి ఇస్తా ఈ ఇంట్రూవ్ చేయడానికి కారణం కూడా మెయిన్ అదే ఇలాంటివి తెలియకుండా చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు లొకేషన్ లో నాకు అప్పుడు ఉంటుంది మోటివేషన్ క్లాసెస్ ఇలా చెప్తూ ఉంటా మెయిన్ మా అసిస్టెంట్ వెయిటింగ్ లో ఉంటాడు మేడం ఈరోజు ఏం చెప్తారా విందామా అని వెయిటింగ్ లో ఉంటారు సో ఏదో కొత్త విషయం చెప్తాను కదా వాళ్ళు అప్పుడే మిలిటరీ గా దాన్ని తీసుకుంటుంటారు సో ఇది తెలియడాని కోసమే ఇది ఇది చాలా కామన్ సెన్స్ అండి చాలా విషయం తెలుసుకోవాల్సిన చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో అది తెలుసుకోవాలి నాకు ఎక్కడో థాట్స్ బికమ్ థింగ్స్ అంటే మీ మేనిఫెస్ట్ అవర్ థాట్స్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అబండెన్స్ ఇవన్నీ సీక్రెట్ అనే బుక్ మీరు చదువుంటారు అందులో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని చదివాను అది కేవలం వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ అని అనుకుంటాం బట్ యాక్చువల్లీ అవి మన ఈస్టర్న్ యద్భావం తద్భావతి అన్నది భగవద్గీతలో ఉంది భగవద్గీతలో ఉంది కదా భగవద్గీతలో లేని లేదండి మోటివేషన్ ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు ఏ క్లాస్ కో వెళ్ళక్కర్లేదు భగవద్గీత చదవండి ఇంకా మన దగ్గర చాలా చాలా మంది మేధావులు ఎంతో బుక్స్ రాసారండి అవన్నీ తీసి జుడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు బుక్స్ చదవండి అస్సలు ఫోబియా వెళ్ళిపోయింది నాకు ఫ్లైట్ ఫోబియా ఉండేది నాకు ఎంతసేపు ఫ్లైట్ క్రాష్ లన్నీ చూపించి చా చూసేదా మా ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నీ పెట్టేసి అవే చూసేవాళ్ళు అవన్నీ చూసి నా మైండ్లో ఫ్లైట్ ఫోబియా వచ్చేసింది మధ్య సడన్గా అది పోగొట్టడం ఆయన బుక్స్ చదవడం వల్లే ఆయన ఒక వీడియో చూడటం వల్లే అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ అని చెప్పాడు ఆయన అబ్జర్వ్ చేస్తే నిజంగా పోయింది ఫ్లైట్ లో కూర్చున్నాను ఓకే ముందైతే చాలా టెన్షన్ అయిపోయేదాన్ని ఇప్పుడు ఓకే ఇది వచ్చి డ్రామా ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఇది బాగాలేదు వెదర్ బాగాలేదు సో అందుకే ఇలా షేక్ అవుతుంది ఓకే అని అలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇలా చూస్తూ చూస్తుంటే అబ్జర్వేషన్ లో ఫియర్ పోయింది సో అన్ని అలాంటి బుక్స్ చదవచ్చు ఇవన్నీ చదువుతుంటే మనకు చాలా తెలుస్తాయి సీక్రెట్ అనగానే మనం బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం కానీ మన దగ్గర చాలా సీక్రెట్ ఉంది మన ఇండియాలో మన ఇండియన్ కల్చర్ లో చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి మీరు పిరమిడ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా లేదో మాస్క్ వచ్చి పిరమిడ్ ఉంటుంది అది మసీద్ మసీద్ అంటారు కదా ఇక చర్చ్కి వెళ్ళండి మొత్తం పిరమిడ్ చూసారా మీ బాయిది టెంపుల్కి పిరమిడ్ అన్ని మీరు చూసారంటే ఆ పిరమిడ్ ఎందుకు పెట్టారు ఆలోచించండి వైబ్స్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల అన్ని కలిసి ఉన్నది అదే ఏ రిలీజన్ లో చెప్పేది కూడా అలాంటిదే అలాంటి మా మంత్రాలు చెప్పేది అలాంటివే చెప్తున్నాను అలాంటి ప్రేయర్స్ ఉన్నాయి మనం దాన్ని రిలేషన్ సపరేట్ చేసేసుకుంటున్నాం కానీ అందరికీ ఉన్నది ఒకటే ఇది ఒకటే ఏంటంటే అది బేసికలీ కనెక్షన్ విత్ ద డివైన్ అంటే ఇది అన్నిటికీ ఇలాగే ఉంది సో నాకు అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను ఇది కరెక్టే కదా ఏ రిలేషన్ చెప్పేది కూడా అదే విషయాలే ఉన్నాయి అలాగే ఉన్నాయి టెంపుల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ వైబ్స్ వైబ్రేషన్స్
అంటే ఆ స్థితికి చేరుకుంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి బికాస్ నిత్యం అలజడి ఎక్కడ చూసినా సోషల్ మీడియా ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు సో మీరేం చేస్తారు ఫోన్ వాడతారా బాగా సోషల్ మీడియా ఇంతకుముందు చూసేదాన్ని అంటే ఏదైనా హెల్త్ టిప్స్ అలాంటివి చూసేదాని కానీ ఈ మధ్య అది కూడా అవసరం లేదు మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇంతవరకు చాలని కొంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతే కూడా అది కూడా పాజిటివిటీ కూడా థాట్స్ రోల్ అయిపోతాయి ఇంకా సో అందుకని కొంతవరకు చాలని టోటల్ గా స్టాప్ చేశాను యాక్చువల్లీ అవసరం లేదండి చెడు చూడకు చెడు మాట్లాడకు చెడు వినకు అన్నట్టు అవంతా అవసరం లేదు నువ్వు ఏం కాదు మీరు చూస్ చేసుకోండి మీరు నిజంగా ఇది ఒక ఇది చూడాలని ఉంది ఒక ఇంటర్వ్యూ చూడాలని ఉంది లేకుంటే ఒక మంచి విషయం తెలుసుకోవాలని ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని ఉంది గూగుల్ చేయండి లేకుంటే అలాంటి విషయాలు మీరు సెర్చ్ చేసుకోండి అదే చూడండి మళ్ళీ ఇదో రోల్ చేయొద్దు అంటే రోల్ చేస్తే అవన్నీ వచ్చేస్తాయి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అది కూడా ఏంటంటే మీరు ఏది చూస్ చేస్తే అవే సంబంధించి వస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో ఏది కావాలో అంత మాత్రమే చూసుకుని దానికి ఒక టైం లిమిట్ పెట్టండి అసలు ఫస్ట్ మెయిన్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇదే అందుకే ఇక్కడ మీకు చూపించడానికి పెట్టాను ఇక్కడ ఇదే మెయిన్ ప్రాబ్లం అక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ప్రాబ్లం ఇక్కడే వస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అలా పెరిగిపోయి మైండ్ అంతా చెత్త చెత్త అయిపోతుంది అవును అవును మీరు చెప్తుంటే ఆల్మోస్ట్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మన డోర్ ఓపెన్ గా ఉంది పోయేవాడు ఏది ఇస్తే ఏ చెత్త ఇస్తే ఒకటి పూల బుట్టిస్తాడు ఇంకోటి ఏదో అట్టి పండు తొక్కిస్తాడు ఇంకోటి కోడిగుడ్డు వాడేసిన కోడిగుడ్డు ఇస్తాడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చెప్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు మీరు దాన్ని కూడా నేను అందుకే నేను ఎప్పుడైనా చూస్తే కూడా నేను ఏదైనా సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కూడా ఒక ప్రొఫెషనలిస్ట్ చెప్పేటప్పుడే వింటాను ఒక డాక్టర్ అంటే ఏదైనా హెల్త్ సంబంధించిందంటే డాక్టర్ మంచి డాక్టర్ చూస్ చేస్తే అవి చూడండి ఏదైనా టిప్స్ తీసుకోండి సో ద సోర్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దాటి వెళ్ళలేము ఇప్పుడు మనం దాంట్లో ఉండిపోయాం దాంట్లో మీరు చూస్ చేసుకోండి ఇంతవరకే లిమిట్ ఇది అయిపోయిందా ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే చూస్తూనే ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది రోల్ చేస్తూనే ఉంటాం ఒక సెకండ్ తప్పని ఆపేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళ పక్కన పడేసి వెళ్ళిపోగలగాలి అలాంటి మైండ్ని మనం మార్చుకోవాలి అలా ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ లాగా పెట్టుకోవాలి ఇంతే ఈ టైం అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా ఫోన్ చూడకూడదు ఏం వచ్చినా చూడకూడదు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అది చూడకూడదు అని పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోగలగాలి నెక్స్ట్ జనరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంకోటి కూడా నమ్ముతారు ఏమన్నా ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు చుట్టూ ఉంటే కూడా వైబ్రేషనల్ సర్క్యూట్స్ మారిపోతాయి మనకి అంటే విపక్షణలో కూడా మీకు ఫోన్లు ఇవ్వరు కదా అసలు అసలు టీవీ ఫోన్ ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించి ఏమి ఉండదు ఏది ఉండదు బేర్ మినిమం ఎస్ అంటే పడుకోవడానికి ఒక ఇది మాట్లాడడం కూడా లేదు జస్ట్ చూడకూడదు చూడకూడదు చూసి ఏమవుతాయి నేను మిమ్మల్ని చూస్తాను మీలో నా హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది కదా స్వప్న గారు ఇలా ఉన్నారు సబ్ ఎస్పెషల్ ఏంటి అలా పెట్టారు ఇవన్నీ వస్తాయి కాదు నాలో నేను అబ్జర్వ్ చేయాలంటే నేను అది చూడటం కూడా లేదు జస్ట్ మనలో మనము ట్రావెల్ చేయడమే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు లౌకికంగా ప్రాపంచికంగా బాగా ఒక కూరుకుపై ఉంటే అంటే బోల్డ్ అని బాధ్యతలు సమస్యలు ఆ టైంలో కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఆ స్థితిలో రావాలంటే అసలు ఎలా బిగిన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈవెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద వే యువర్ లివింగ్ ఇప్పుడు చిన్న విషయాలు కావచ్చు పెద్దవి కావచ్చు మెడిటేషన్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కొంతమంది అరగంట కొంతమంది మూడు గంటలు చేయొచ్చు అసలు నేను ఇలా ఉండే పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఇన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ వరల్డ్ ఆఫ్ అదే పీస్ అండ్ బ్లిస్ ఓకే అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఫిజికల్ గా ఫిట్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు ఏం సాధించాలో ముందు ఫిట్ గా ఉంటేనే మీరు సాధించడమో లేదు ఒక లైఫ్ లీడ్ చేయడానికో మెయిన్ ఫిజికల్ ఫిట్ గా ఉండాలి తర్వాత మెంటలీ ఫిట్ గా ఉండాలి ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఒక ఒక ఫైనాన్షియల్ గా ఒక లిమిట్ ఉంది ఒక ఫైనాన్షియల్ గా నాకు ఇంత కా మీకు ఒకటి తీసుకున్నాను అనుకోండి నెక్స్ట్ మీకు ఇంకో కార్ కావాలనిపిస్తుంది ఒక బంగ్లా ఉంటే ఇంకొకటి ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సో కాబట్టి దానికి లిమిట్ లేదు సో మీకు ఏ నీడ్ ఉందో అంటే నీడ్ ఉంటే మీకు స్ట్రెస్ ఉండదు అంటే వేరే పని చేసుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి సో అంతవరకు అది చూసుకుంటూ ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవాలి అంటే డిసిప్లిన్గా ఉండాలి అంటే డిసిప్లిన్ ఏంటంటే ఇంత ఇంత సమయం టైం చూస్తా లేకుంటే మొబైల్ చూడను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కల్చర్లోకి నేను వెళ్ళను నా కల్చర్ అంటే ఏంటి ఈ ఈ ఫిజికల్ ఫిట్గా మెంటల్ ఫిట్గా ఉండాలంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మంచి ఫుడ్ తినాలి మంచి మీ వర్క్ ఏదైనా ఉంటే మీ ప్రొఫెషన్ ఉంటే ఆ ప్రొఫెషన్ గురించి ఆలోచించుకోవాలి మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేసుకొని మిగిలిన టైం ఉంటే ఏదైనా ఉంటే ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయడం చేయాలి చేయాలి ఇద
ఆ మనిషి గురించి మాట్లాడే మాటలంతా నాకు ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ మనిషికి ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ దానివల్ల అందరికీ నెగిటివ్ అవుతుంది సో గాసిప్ మాట్లాడద్దు ఇలాంటి విషయాలంతా ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఒక బ్యాడ్ థింగ్ జరుగుతుందంటే దాన్ని దూరంగా ఉండు ఎవరైనా తప్పు చేస్తుంటే వాళ్ళకి మంచిగా క్లాస్ మీకు అలాగే సైలెంట్గా వెళ్ళిపోవమని చెప్పట్లేదు అలా కాదు ఇలా ఉండని చెప్పు నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏముంది నీకు ఫ్యామిలీ ఉందనుకోండి ఆ ఫ్యామిలీకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం చేయాలి చుట్టుపక్కన ఏమి పరిసరాలకి ఎవరికి హెల్ప్ చేయాలి ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే బేసిక్గా డ్రామా అంతా కట్ చేసేయాలి మొత్తం డ్రామా కట్ చేసేయాలి మొత్తం అసలు మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే నెగిటివ్ అనేది మనం వింటున్నామా మాట్లాడుతున్నామా లేకుంటే చూస్తున్నామా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్సే చాలా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్సే ఫ్యూచర్లో అయితే మీరు చెప్పాలంటే బ్యాక్ టు రూట్స్ వెళ్ళాలి మన మైండ్ అంటే మన బ్యాక్ టు రూట్స్ అంటే ఇప్పుడు దీపాలు పెట్టుకొని ఉండమని కాదు ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోగలగాలి ఆ లెవెల్కి వెళ్తేనే హెల్తీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి అసలు హెల్త్ ఉందా మేము హెల్త్ ఉంది అనుకుంటున్నారు అస్సలు లేదు అస్సలు ఎంత హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ఉందా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంతా అసలు అప్పుడంతా ఎంత అసలు ఒక లేడీస్ పని చేసుకుంటేనే డెలివరీ అయిపోయేది అలా అని చెప్తారు నేను విన్నాను కూడా మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంతా అలాగే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని లివర్ హెడ్ గడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గడ్ ప్రాబ్లమ్ అనే వర్డే మేము వినలేదు మా చిన్నప్పుడు అంతా ఇప్పుడు ఎవరు చూసినా గడ్ గడ్ ప్రాబ్లమ్ అంటున్నారు ఇవంతా దేని వల్ల వస్తుంది స్ట్రెస్ వల్ల ఎందుకంటే సెకండ్ బ్రెయిన్ కదా మన గట్ మన గట్ మీకు భయం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా గట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కోపం ద్వేషం అన్ని గట్లు స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ గట్లు స్టార్ట్ అయినప్పుడు హార్మోన్ చేంజెస్ అంతా ఎక్కడ వస్తుంది గట్లో సో మీరు ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇవన్నీ చూడకూడదనే కదా ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాము 